अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा सैंडविच के लिस्ट में क्लब सैंडविच एक बहुत ही फेमस और टेस्टी सैंडविच की डिश है इसे ज़रूर बनाएं घर पर बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और आज मैं आपको बताऊंगी इसे ग्रिल पैन में बनाने की रेसिपी तो यहाँ पर मैंने कढ़ाही ले ली है तो सबसे पहले मैं स्टफिंग बना लूँगी कढ़ाही में ले लूँगी मैं करीब तीन चम्मच तेल इसमें डाल दूँगी एक छोटा चम्मच जीरा जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से बारीक काट कर, एक मीडियम साइज़ का गाजर बारीक काट कर, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च इन सारी सब्जियों को डाल कर है शिमला मिर्च के बाद डालूँगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट कर, इन सब्जियों को डालकर भुने करीब दो से तीन मिनट के लिए और भूनते समय यहाँ पर मैंने आंच को तेज रखा हुआ है ताकि सब्जी जो है वो जल्दी से भुन जाए उसके बाद अब मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार अच्छे से मिक्स कर लें नमक डालने के बाद सब्जियों में से थोड़ा सा पानी निकलता है इसीलिए इसे करीब दो मिनट के लिए मीडियम आँच पर और भून लें अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच औरिगैनो एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आप सब्जियों में चाहें तो थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी सब्जियाँ डाली हैं इसीलिए इस स्टफिंग को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस आप इसकी जगह रेड चिली सॉस चाहे शेजवान चटनी जो भी आपको पसंद हो उसे डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लें इससे मिक्सचर बहुत चटपटा बनेगा अब यहाँ पर मैंने करीब करीब डेढ़ ग्राम पनीर ले लिया है ये घर का बना पनीर है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है आप इसे देख पनीर बना सकते हैं पनीर को मैंने काटा नहीं है हाथों से हल्का सा क्रम्बल करके डालें ताकि पनीर थोड़ा छोटा भी हो जाए और साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आएगा सब्जियों में फिर हल्के हाथों से पनीर को मिक्स कर लेना है पनीर को ध्यान रखें एकदम आखिर में डाला है और एकदम धीमी आँच पर इसे मैं करीब दो मिनट के लिए भून लूँगी तो यहाँ पर यह मिक्सचर बन तैयार हो गया है अब इसे मैं एक बोल में निकाल ठंडा होने के लिए रख दूँगी अब यहाँ पर मैंने करीब दो चम्मच मेयोनीज ले लिया है इसे मैं बोल में डालकर स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इसे बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट आ जाएगा स्टफिंग में तो आप अपने पसंद की कोई भी स्टफिंग बनाकर इस क्लब सैंडविच को घर पर बना सकते हैं यहाँ पर स्टफिंग बनके तैयार हो गई है अब मैं बना लूँगी चटनी जिसके लिए मैंने एक बड़ा बोल इस तरह से हरा धनिया ले लिया है जितना हरा धनिया है उसका एक तिहाई हिस्सा मैं पुदीने के पत्ते ले लूँगी जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा करीब चार से पाँच हरी मिर्च ले लिया है सात से आठ लहसुन की कलियाँ डाल दूंगी इसमें मैं नींबू का रस करीब दो बड़े चम्मच और एक तिहाई कप यहाँ पर डाल दिया है मैंने भुना हुआ सिंगदाना जिसका छिलका निकाल लिया है इसे ज़रा सा पानी डालकर पीस लें ध्यान रखें कि सैंडविच की जो चटनी होती है काफ़ी गाढ़ी होती है ताकि ब्रेड जो है एकदम नरम न पड़े और अच्छे से ये ब्रेड के ऊपर लगाते बने यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार अच्छे से ब्लेंड करके चटनी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है इसके बाद मैं बनाऊंगी सैंडविच सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सैंडविच ब्रेड ले लिया है क्लब सैंडविच में तीन सैंडविच ब्रेड लगते हैं तो इन पर मैं थोड़ा सा बटर लगा लूँगी बटर को मैंने एकदम रूम टेम्परेचर पर ले लिया है ताकि उसे स्प्रेड करने में फैलाने में ब्रेड के ऊपर आसानी हो और ग्रिल पैन पर इस तरह से ब्रेड को रखते जाएं और इसे अच्छा सुनहरा होने तक दोनों तरफ से सेक लेना है जिनके पास ग्रिल सैंडविच मेकर हो उसमें इस सैंडविच को आप बनाएं तो इस तरह से अलग से ब्रेड को सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आप ब्रेड को स्टफ करके सैंडविच बनाकर ग्रिल सैंडविच मेकर में सैंडविच को रख के दोनों तरफ से ग्रिल करें तो उससे भी बहुत अच्छा सैंडविच बनता है लेकिन ज़्यादातर घरों में ग्रिल सैंडविच मेकर नहीं होता है तो आप इस तरह से भी इस ग्रिल सैंडविच को बना सकते हैं क्लब सैंडविच में तीन स्लाइस ब्रेड के यूज़ किए जाते हैं अब यहाँ पर दो ब्रेड के स्लाइसेस पर हरी चटनी जो सैंडविच के लिए बनाई है उसे लगा लूँगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों को भी मैंने काट कर रखा हुआ है बीट को उबाल कर, पतले पतले स्लाइसिस में काटा है ध्यान रखें कि सैंडविच की जो ये चटनी होती है थोड़ी तीखी बनाई जाती है ताकि सैंडविच में चटपटा फ्लेवर आए और इसी चटनी से ज़्यादा चटपटा फ्लेवर आता है तो अपने हिसाब से जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से चटनी डालें अब एक ब्रेड के ऊपर मैं स्टफिंग को लगा लूँगी तो इस तरह से जितनी स्टफिंग आप पसंद करते हैं उतनी स्टफिंग डालें 
अच्छी मात्रा में स्टफिंग डालेंगे तो सैंडविच में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसके बाद दूसरे सैंडविच के ब्रेड पर मैं सब्जियों को रख लूँगी जिनको पतला पतला काट के रखा हुआ है इन सब्जियों पर थोड़ा सा चाट मसाला मैंने छिड़क लिया है इसके बाद जिस ब्रेड के ऊपर मैंने स्टफिंग लगा लिया है उसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख लूँगी बाहर स्ट्रीट फूड पर आपने देखा होगा कि वो चीज़ ग्रेट करके डालते हैं उसके बाद इनको ग्रिल किया जाता है जिससे कि चीज़ मेल्ट हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ इसके बाद एक सैंडविच ब्रेड के ऊपर दूसरा सैंडविच ब्रेड मैंने रख दिया और इसको मैंने तीसरे सैंडविच ब्रेड से कवर कर लिया अब टूथपिक से चार अलग अलग जगह पर इस तरह से लगा लूँगी जिससे कि काटते समय ये जो सैंडविच है वो फिसलेगा नहीं और आसानी से चार टुकड़ों में इसे काट सकेंगे अब सैंडविच को ट्रायंगल शेप देते हुए चार हिस्सों में काट लेना है इसके बाद सैंडविच को एक सर्विंग प्लेट में सजाकर टोमेटो सॉस के साथ परोसे सबको बहुत पसंद आएगा ये देखिए काफ़ी अच्छा स्टार्टर है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके घर की छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए किटी पार्टीज़ के लिए बच्चों की पार्टीज़ के लिए तो इस तरह से इनको आप सजा लें तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ